Hallo und willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Wir sind Bewusstseinsforscher und beschäftigen uns mit allen Themen rund um die Matrix, Astralreisen, Bewusstseinserweiterung, luzides Träumen und natürlich die spirituelle Dissoziation, unsere Mastertechnik, um das Bewusstsein zu erweitern. Heute machen wir ein weiteres kurzes Video, vermutlich kurz, über Träumen. Und zwar ist das Thema dieses Mal Traumprogrammierung. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir nur drei Videos machen, aber wir haben da noch mal näher drüber nachgedacht und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen da fünf Videos machen. Mindestens. Alles, was uns einfällt. <lacht> ja. Und darum ist jetzt das vierte Video in der Reihe Luzides Träumen, die Traumprogrammierung. Das erste Video ging um die Theorie, das zweite Video ging eben um die Techniken, um einen luziden Traum auszulösen, das dritte Video ging um Techniken innerhalb eines luziden Traumes bzw. das passive luzide Träumen, das heißt, wie kann man einen luziden Traum verlängern? Ja und jetzt im vierten Video geht es eben um die Traumprogrammierung. Wie programmiert man seine Träume am besten, damit man auch wirklich sehr deutliche und klare, luzide Träume bzw. Klarträume erfahren kann. Und ähm, das ist ja das Erstaunliche beim luziden Träumen. Sobald man in einem Traum klar wird und weiß, dass man träumt, eröffnet sich plötzlich eine Qualität und Klarheit innerhalb des Traumes, die dem Alltag in nichts nachsteht, oder? Genau. Es geht aber nicht nur darum, Klarträume zu programmieren, sondern generell Träume zu programmieren, damit du das, was du wünschst zu erfahren oder zu erleben, auch tatsächlich erfahren und erleben kannst in deinen Träumen. Das war eine Methode, die wir haben wir sehr, sehr, sehr lange angewendet, um sehr, sehr spannende Informationen zu erhalten. Ja, das ist natürlich auch wichtig, ne? dass man eben seine Träume nutzen kann, um an bestimmte Informationen zu kommen. Weil luzides Träumen, Spaß haben in einem luziden Traum, alles so deutlich wahrnehmen können, wie wir es im Alltag tun, ähm, ist natürlich eine sehr spannende Sache. Das übertrifft ja jedes Computerspiel und jede VR-Brille, die momentan auf dem Markt ist. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich auch spannend zu erfahren, wie man jetzt Träume programmieren kann, damit man bestimmte Infos bekommt, die man schon immer wissen wollte. Man kann all seine Fragen sozusagen stellen an das Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein bzw. das höhere Selbst kann dann eben diese Frage innerhalb eines Traumes beantworten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wie programmieren wir Träume? Eigentlich ist es eine relativ simple Technik. <lacht> man setzt einfach nur eine Absicht. Das war es im Grunde schon. Man setzt die Absicht, was man erleben oder erfahren möchte. Ach so, du meinst, wir sind das schon fertig jetzt? Ja, jetzt sind wir im Grunde eigentlich fertig. Wir können es aber noch ein bisschen ausführen. <lacht> nein, Scherz, Scherz, nein. <lacht> Also es geht also darum, dass man sich im Alltag eine ganz klare Absicht setzt, wie Shiva ja auch sagt, ja. dass man eben zum Beispiel eine Frage hat. Ähm, vielleicht äh, leidet man unter einem bestimmten Trauma oder ähm, man kann sich etwas nicht erklären, was man für ein körperliches Problem hat oder man möchte gerne reich werden. Oder man möchte gerne mehr über die Matrix erfahren, über ja. das Universum, den Heimatplaneten. Oder man möchte gerne wissen, für welchen Job man ganz gut geeignet ist und spart sich somit ein Interview mit der Arbeitsagentur. Oder man kann hier auch ähm, Fragen stellen, wo sich die Talente befinden, die man besitzt. Weil wie wir ja wissen, haben wir ja über die vielen Inkarnationen in der Matrix immer irgendwelche Rollen gespielt und immer irgendwelche äh, Fähigkeiten erlernt. Klavierspielen 
Mhm. Oder vielleicht äh, Managing oder äh, Handel oder sonstige Dinge. Und diese Fähigkeiten, die man in anderen Leben äh, praktiziert hat, hat man natürlich in der neuen, jetzigen Inkarnation weitgehend bis völlig vergessen. Ja. Und die Träume kann man dann eben nutzen, um an diese verschütteten Erinnerungen an seine ursprünglichen bzw. an seine Reinkarnationsfähigkeiten äh, wieder zu erinnern. Ja. ja, also wie ich das früher immer gemacht habe, ich habe mich einfach ins Bett gelegt. Natürlich habe ich mich, man beschäftigt sich ja immer irgendwie mit irgendwelchen Themen und die werfen immer Fragen auf und diese Fragen wollte ich unbedingt beantwortet haben. Und dadurch, dass ich mich über Tag immer wieder mit diesen Themen auch befasst habe, habe ich die natürlich mit in den Traum oder ins Bett genommen. Und im Bett dann habe ich mir eine ganz konkrete Frage zu diesem jeweiligen Thema überlegt. Zum Beispiel habe ich ja schon mal erzählt, das Thema mit was passiert nach dem Tod. Und dann habe ich ja das Erlebnis mit der Lichtfalle gehabt. Ich hatte so viele Träume programmiert und durfte so viel erfahren darüber, ähm, und habe mir dann eben einfach nur gesagt, ich möchte heute wissen, was passiert, wenn ich heute Nacht sterben würde. Wie wäre der Ablauf? Ich wollte das einfach sehr konkret wissen. Wie ist der Ablauf, wenn ich heute sterbe, heute Nacht? Äh, ist schon viele Jahre her, aber jedenfalls war die Absicht so fest, da war keinerlei Zweifel und dadurch, dass du keine Zweifel hast, kannst du eben direkt dein höheres Selbst um die Erfüllung deines Wunsches bitten. Es wird dir das auch erfüllen. Sobald du aber nur einen geringsten Zweifel hast, dass die, deine Frage nicht beantwortet wird, ja, da steht das Erlebnis dann schon auf der Kippe. Aber man darf also keine Zweifel haben. Es ist wie du damals mit der Google-Suche gesagt hast, wenn du in Google eingibst, wie baue ich eine Treppe, erwartest du ja nicht, dass du Suchergebnisse bekommst, wie man Enten füttert. Und genau so Zweifellos musst du eben deine Anfrage an das Höhere selbst stellen. Genau das möchte ich heute erleben, erfahren, diese Frage beantwortet bekommen. Und dann wird es auch so sein. Die Absicht muss einfach ja, kongruent sein mit deinem Höheren selbst. Ja, klar, wenn du in der Suchmaschine eingibst, ja, ich habe meine Zweifel, aber ich würde gerne einen Namen für meinen Hund wissen. <lacht> dann wird natürlich in der Suchmaschine erstmal alles ausgegeben zum Thema Zweifel. Ja? Und das sind sehr viele Ergebnisse. Und das danach heißt, werden ne? noch eine Million Hundenamen ausgegeben. <lacht> also man muss schon konkret wissen, was man möchte, was einen wirklich interessiert. Und man muss auch überzeugt sein, dass das funktioniert. Also am Anfang hat die auch meine Schwierigkeiten. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Frage hatte, daran erinnere ich mich noch, dann habe ich mich auch ins Bett gelegt und mir immer wieder diese Frage gestellt im Bett, immer wieder, immer wieder, bis ich darüber eingeschlafen bin. Das empfand ich als wichtig. Ja, absolut. Mhm. Ja, aber ich hatte Zweifel, was ich dann im Nachhinein feststellen konnte. Ich ging nämlich davon aus, dass man in einem Traum mir durchaus erzählen könnte, was ähm, die Antwort auf die Frage wäre, aber ich hatte meine Zweifel, dass ich die verstehen könnte. Ha, auch interessant, ja. Und somit kam ich dann irgendwie äh, zu äh, hilfreichen Traumcharakteren im Traum und habe denen da meine Frage gestellt und die haben dann auch was gesagt und ich habe nur einzelne Worte verstanden. <lacht> ja. Das war eben so am Anfang mein Problem. Also ich war unterbewusst nicht so recht davon überzeugt, dass ich eine so klare Information in einigen Sätzen in einem Traum bekommen könnte und ging schon irgendwie unterbewusst davon aus, dass das äh, ja letztendlich nur irgendwelches Gestammel rauskommt oder bruchstückhafte Sätze und ich äh, mir da den Rest zusammenreimen darf oder so. Ja, das war mein Vorteil als Newbie damals. Ich hatte keine Ahnung, ich dachte einfach, ich will das jetzt träumen, Ende der Diskussion, keiner hat da reinzureden, fertig. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es funktioniert. Ja, und das ist gut. 
da kamen dann keine Zweifel. Ich mhm. wusste auch nicht, dass man nur blablabla bla bla, blub oder einzelne Sätze bekommen kann oder Worte. Ich dachte, ich habe es als Befehl, das träume ich heute, das will ich wissen. Bitteschön, präsentiere mir bitte. Und ja. das hat auch wirklich lange, lange gut funktioniert. Ja, und dann haben wir gewechselt. Ja, darum ist die Traumprogrammierung auch von großem Interesse. Für diejenigen, die unter euch, die eine gute Traumerinnerung haben, werden dazu schnellen Ergebnissen kommen. Es gibt verschiedene Bereiche auch, beispielsweise wenn du dir vornimmst, dass du ja, wieder gesund sein willst, dass du vielleicht irgendeine Krankheit hast oder so, die, die du nicht mehr haben möchtest. Und da kannst du natürlich im Traum auch Fragen stellen, was du dafür tun kannst und äh, welche Möglichkeiten es für dich gibt, diese Krankheit dann loszuwerden. Und das betrifft körperliche als auch äh, psychische Probleme, ne, die man da lösen kann. Oder dass du vielleicht ähm, glaubst, dass dein gegenwärtiges Trauma ähm, aufgrund eines vergangenen Ereignisses entstanden ist, du dich aber nicht daran erinnerst, kannst du da auch äh, deine Träume befragen, dass du dich an die Szenen erinnern kannst aus deiner Vergangenheit, die mit diesem Trauma in Verbindung stehen. Oder ähm, kannst du auch dir Tipps geben lassen zu deinem Alltag, wenn es irgendwo in deinem Alltag nicht so richtig rund läuft, kannst du eben ähm, fragen, wie kann ich es besser machen oder was ist das Problem oder womit soll ich mich beschäftigen oder auch ähm, Zukunftsaussichten können sich da ähm, als sehr lohnenswert erweisen, dass du zum Beispiel überhaupt nicht weißt, was du beruflich tun sollst. Hm. Dann kannst du auch deine Träume befragen nach dem Motto, ähm, was sind meine Talente oder welcher Beruf würde mich fördern und äh, mir auch Spaß machen und so weiter. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie du deine Träume programmieren kannst. Und da ja inzwischen sehr viele Fragen bei uns auf der Telegram-Gruppe oder in YouTube-Videos, ihr könnt natürlich in Bezug auf die aktuelle Weltsituation auch Fragen stellen. Was ist der richtige Weg für mich? Soll ich hier bleiben in Deutschland? Soll ich innerhalb Deutschlands umziehen? Soll ich ganz auswandern? All diese Fragen könnt ihr auch stellen und sagen, davon träume ich. Es ist nur wichtig, dass die Absicht extrem klar ist, dass die Frage extrem klar und präzise gestellt wird und dass ihr tatsächlich davon ausgehen könnt, dass die Frage auch beantwortet wird, egal auf welche Seite. Vielleicht mag es auch ein bisschen kryptisch sein oder symbolisch angehaucht. Vielleicht müsst ihr versuchen, es dann zu interpretieren. Aber die Frage wird euch definitiv beantwortet. Da braucht ihr überhaupt gar keinen Zweifel haben. Es ist einfach so, das höhere Selbst, wenn ihr das als Befehl durchgebt, wird euch diese Frage beantworten. Es wird euch nicht alleine lassen mit eurer Frage und ja, mit euren Zweifeln. Ja, optimal wäre natürlich, ihr ähm, seid in einem Traum und in diesem Traum seid ihr einigermaßen klar und erinnert euch, ja, ich habe doch eine Frage, die mir so auf der Seele brennt und ähm, dann könnt ihr zu irgendeinem Traumcharakter gehen in eurem Traum und da mal euer Glück versuchen. Geht zu dem Traumcharakter, stellt dem Traumcharakter die Frage, und in vielen Fällen werdet ihr eine Antwort bekommen. Denn es ist durchaus möglich, dass euer höheres Selbst dann diesen Traumcharakter kurzzeitig übernimmt, um euch die Antwort zu schenken. Und ähm, deshalb äh, ist das eigentlich eine sehr einfache Methode. Mhm. Und die wollten wir euch unbedingt mitteilen. Eben, wenn ihr schon immer Fragen hattet. Ich hatte damals viele Fragen zu Matrix, Persönlichkeitsentwicklung, spirituelle Entwicklung. So viele Fragen. Man ist ja irgendwo Forschergeist und will alles wissen. Und das war die perfekte Möglichkeit, um all die Antworten zu, auf meine vielen, vielen, vielen Millionen Fragen zu bekommen. Also wer von euch Interesse hat an sowas, kann definitiv die Träume auch darauf programmieren. Ja. Und das Schöne am Träumen ist, ihr könnt theoretisch jeden fragen. Ne? Auch eine Katze. Auch eine Katze, das ist Wenn auch. einer begegnet. Ne? Weil im Traum ist es durchaus möglich, auch mit Tieren zu kommunizieren. Ne? Oder wenn ihr schon ein Tier habt und eurem Tier geht es vielleicht nicht ganz so gut, da könnt ihr auch im Traum vielleicht ein Tier fragen, was das Problem ist von eurem Haustierchen. 
Ähm, also ihr seht, es gibt massig Möglichkeiten mit der Traumprogrammierung. Genau wie mit dem Traumlehrer zusammenarbeiten. Wenn ihr euch vornehmt, heute Nacht möchte ich meinen Traumlehrer treffen, ich möchte bestimmte Probleme ja, erklären, wird er euch sie jetzt nicht. Er wird sie nicht auf dem Silbertablatt servieren, aber ihr könnt mit ihm zusammenarbeiten, um Problemstellungen zu lösen. Also auch das könnt ihr programmieren oder erbitten, äh, dass ihr da eine Zusammenarbeit äh, fördern könnt, zwischen untereinander. Ja, ja, euer Traumlehrer, ne, der ist auch natürlich eine, ähm, ein guter Ansprechpartner. Aber wie Shiva schon bemerkt hat, äh, bringt er nicht immer gleich die direkte Antwort. Es kann dann durchaus sein, dass euer Traumlehrer euch dann anguckt und denkt, hm, ja, ich musste erst was zeigen. Und der Rest <lacht> ist symbolisch. Und ja, dann nimmt er euch erstmal mit in eine andere Traumszene, um euch da etwas beizubringen. Ne? Ja, genau. Ja, der Traumlehrer möchte nämlich immer, dass man, ja, selbstständig zu der Erkenntnis kommt. Und der Traumlehrer ist dann oft immer so eine Art Hilfestütze, ja, genau. der euch dann so dahin schubst oder so. Also es ist nicht so, dass der Traumlehrer dann gleich die Antwort raushaut. Ne? Nein. Das macht er nicht so gerne. Kann sein, dass euer Traumlehrer mal einen guten Tag hat und denkt sich, ja gut, das sage ich ihm gleich mal so. Ne? <lacht> Aber so meistens neigt der Traumlehrer dazu, euch dann irgendwo hinzuschleppen. Ne, wo ihr dann irgendwie einen bestimmten Traum habt oder eine Szene im Traum erlebt, die eben mit eurer Antwort im Zusammenhang steht und er hofft dann, dass es dann in eurem Kopf Klick macht. Ja. Also Traumlehrer ist auch eine Ansprechquelle. Ja. Aber wie gesagt, jeder Traumcharakter eignet sich dazu, ihn mit Fragen zu löchern. Ja, ja. Traumprogrammierung. Spannendes, wichtiges und informationsreiches Thema, äh, wer sich damit näher beschäftigen möchte, sehr gerne. Schreibt auch uns gerne in die Kommentare. Das war hoffentlich ein etwas kürzeres Video diesmal zu einem extrem tollen Thema. Ja, also Leute, Traumprogrammierung, ne? träumt eure Programmierung nicht, sondern programmiert eure Träume. Ne? Und der letzte Gedanke ist eure Frage oder eure, eure Wunschprogrammierung. Ja, immer mit in den Schlaf nehmen die Frage, nichts anderes denken, immer nur an diese Frage, dass äh, ja eigentlich schon eine Affirmation gleich kommt. Ne? Ja, mit aber festem Willen ja. und Absicht. Richtig. Ja, wir wünschen euch viel Erfolg und wir freuen uns immer über eure Erfolgsberichte. Ja, erzählt uns davon. Ja. Alles Liebe, bis zum nächsten Video. Ciao.